শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম বায়োলজি ক্লাস পরিবারের পক্ষ থেকে আজকের ভিডিও ক্লাসে স্বাগত আমরা গত ক্লাসে জেনেছি বায়োলজি কোনো নিছক মুখস্থ করার সাবজেক্ট নয় বরঞ্চ কিছু কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যেমন শুধুমাত্র চিত্রের মাধ্যমে বায়োলজির এমন অনেক টপিক রয়েছে যা খুব সহজে বোঝা যায় এমন কি দীর্ঘদিন সেটি মনে রাখাও যায় তো বন্ধুরা গত ক্লাসের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আমরা আজকেও নতুন একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের টপিক মানব দেহের পরিপাকের রূপরেখা যা প্রাণীবিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ পরিপাক ও শোষণ এই অধ্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক প্রতি বছর এই টপিক থেকে এইচএসসি ফাইনাল পরীক্ষা সহ অ্যাডমিশন টেস্টে বেশ কিছু প্রশ্ন এসে থাকে তো বন্ধুরা আর দেরি নয় আমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে প্রস্তুতি নেই এবং ঠিক গত ক্লাসের ন্যায় একটি মাত্র ছবির মাধ্যমে আমরা মানব দেহের পরিপাকের রূপরেখা এই টপিকটি বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা এই রকম একটা বর্গ অঙ্কন করব তারপর এই বাহু ঠিক নিচে এইভাবে এবং এই বাহু ঠিক নিচে এইভাবে দুটি গঠন অঙ্কন করা পূর্ব আমরা নিচের দিকে এই ধরনের একটা রেখা অঙ্কন করব তারপর ওপরের এই অংশটুকুকে আমরা এভাবে মুছে দেব এবং নিচের এই অংশটুকুকেও আমরা এভাবে মুছে দেব দেন আমরা ঠিক এই জায়গা থেকে স্টার্ট করব এবং এইভাবে অনেকটা ফুলের মালার মতন একটা গঠন আমরা আঁকার চেষ্টা করব দেখো খুব সহজ আমরা জানি যে বাজারে ফুলের মালা বিক্রি হয় দেখো ঠিক এইভাবে কিন্তু থাকবে হ্যাঁ এবং আমরা আস্তে আস্তে ছবিটা এইভাবে অঙ্কন করতে থাকব দেখো খুবই সহজ এই হল আমাদের বৃহদান্ত্র বা লার্জ ইন্টাস্টাইল এরপরে আমরা এই বৃহদান্ত্রের ঠিক দুই পাশে এরকম দুটি রেখা টাকব এবং ঠিক মাছ বরাবর এরকম একটি সরু এরকম একটি সরু নল আকৃতির গঠন আঁকব আশা করছি সবাই এগেছ এরপরে আমরা ঠিক এই নলের শেষ প্রান্তে উল্টো পাঁচের মতন এটা দেখতে পাচ্ছি যার শেষ মাথাটা থেকে আমরা ইংরেজি অ্যালফাবেটিক অর্ডারে তিন নম্বরে যে অক্ষরটা আছে অর্থাৎ সি এ ভি এবং সি এই সি এর মতন এরকম একটা গঠন আঁকব যা লার্জ ইন্ডাস্ট্রাইনের ভেতর দিয়ে এভাবে বের হয়ে আসবে এবং এভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সে বৃহদন্তের সাথে পরবর্তীতে যুক্ত হবে খেয়াল করে একটু এই প্যাঁচানো অংশটা নাম হচ্ছে স্মল ইন্ডাস্ট্রাইন বা ক্ষুদ্রান্ত এবং ঠিক এই জায়গায় একটা প্রবৃদ্ধ অংশ থাকে যাকে আমরা অ্যাপেন্ডিক্স বলে থাকি এরপর সি আকৃতির যে গঠনটা আমরা আঁকলাম এ ঠিক মাছ বরাবর আমরা একটা গোলাপের পাতা আঁকব দেখো এইভাবে আমরা একটা গোলাপের পাতার মতন একটা গঠন দেখতে পাচ্ছি যেটিকে আমরা প্যানক্রিয়াস বলবো বা অগ্নাশার বলে থাকি এরপরে ঠিক এই জায়গা থেকে দেখো ভি শেপে আমরা আরও একটি গঠন আঁকবো এবং তার ঠিক এই প্রান্তে একটু বেলুনের মতন একটা স্ট্রাকচার আমরা আঁকবো যেটাকে আমরা গল বাড়ে বা পিত্তছলি বলে থাকি জকৃতের নিচের অংশে সেটা অবস্থান করে অর্থাৎ একে ঘিরে ছাতার মতন একটা অংশ আমরা দেখতে পাই খেয়াল করে একটা খুব সহজ ছাতার মতন এই অংশ আমরা সবাই জানি এটাকে কি বলা হয় লিভার বা জকৃত বলা হয় তো বন্ধুরা পরিপাকতন্ত্রের যে পরিপাক নালী রয়েছে তার কিন্তু ম্যাক্সিমাম অংশে আমরা এগিয়ে ফেলেছি শুধু বাকি আছে এই যে আমাদের ফ্রেশে যে অংশটুকুন আছে সেটি এটি খুবই সহজ ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর এই চারটা অঙ্ক দ্বারাই আমরা আমাদের এই ফ্রেশটা অঙ্কন করব তো চলো খুবই সহজ আমরা এটা একটু অঙ্কন করার চেষ্টা করি দেখো এই হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে টু তারপর হচ্ছে থ্রি অ্যান্ড দ্যান ফোর এই ফোরের এই অংশটুকুকে আমরা এইভাবে যদি নিচে নামিয়ে দিই এবং এই পাশ থেকে আমরা এটাকেও যদি এইভাবে নিচে নামিয়ে দিই দেখো খুব সুন্দর একটা মানুষের একটা অবয়ব তৈরি হয়ে গেছে 
হ্যাঁ বন্ধুরা ওয়ানের ঠিক এই মাথার এই অংশটুকুটা আমরা কী করবো এইভাবে যদি মিলিয়ে দিই তাহলে দেখো একটা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে খুব সুন্দর একটা ছবি কিন্তু আমরা সবাই আগে ফেলেছি আমাদের একটু বাকি আছে যেই নলটা আমরা কি করেছিলাম লম্বা সরু নল এঁকেছিলাম সেটি একটা প্রান্ত হচ্ছে মুখ বিভরের সাথে মহৎ ক্যাভিটির সাথে গিয়ে সংযুক্ত হবে এবং একটা হচ্ছে ন্যাচাল ক্যাভিটির সাথে সংযুক্ত হবে যার ন্যাচাল এই জায়গা ঠিক ওপরে থাকে হচ্ছে প্যারাটিক ল্যান্ড এবং এটা ঠিক নিচে থাকে হচ্ছে সাবলিং ওয়াল ল্যান্ড তো বন্ধুরা আমাদের ছবি একেবারেই শেষ আমরা ঠিক এই জায়গাটাতে ইচ্ছা করলে এরকম একটা স্ট্রাকচার আমরা এঁকে আমাদের ছবিটা কমপ্লিট করব তো এটা হচ্ছে আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্যাক্ট ফিগার এখন আমরা যে ছবিটা আঁকলাম সেই ছবিটি লেভেলিং করব অর্থাৎ মার্কিং করব দেখো প্রথমে আমরা যে স্ট্রাকচারটা এঁকেছিলাম সেটি ছিল লার্জ ইন্টেস্টাইন আমি আবার বলছি সেটা নাম হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন বা বৃহদার্থ পিছিয়ে যে অঙ্গাণুটা ছিল সেটা নাম হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইনের ঠিক শেষ জায়গায় যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রেকটাম বা মলাশয় যা পায়ুপথে উন্মুক্ত হয় এটাকে আমরা বলি অ্যানাস এরপরে সি আকৃতির যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি ক্ষুদ্রান্তেরই একটা অংশ নাম হচ্ছে ডিওডেনাম আর আমরা বলেছিলাম গোলাপের পাতার মতন একটা স্ট্রাকচার এটার নাম তোমরা সবাই জানো প্যানক্রিয়াস বা অবনাশয় প্যানক্রিয়াস বা অবনাশয় পরিপাকে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এরা এদিকে আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে গল ব্রাডার বা পিত্তছলি এটি ঘিরে রয়েছে হচ্ছে লিভার বা চক্রি এবং এই যে উল্টো পাঁচের মতন যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে পাকস্থলি যার মেডিকেল টার্ম হচ্ছে স্টোমাক ওপরের দিকে যদি আমরা যাই আমরা এই যে সরু নল দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় অন্যনালী বা ইসোফ্যাগাস তার ঠিক ওপরে রয়েছে গল বিল যার নাম আমরা উপরে থাকি ফ্যারিংস এবং শুরুতে রয়েছে হচ্ছে মাউথ ক্যাভিটি যার ভিতর দিয়ে খাদ্যবস্তু প্রবেশ করে বন্ধুরা আমাদের লেভেলিং করাও শেষ আমরা এখন দেখব খাদ্যবস্তু কোন রুট দিয়ে প্রবেশ করে এরপরে কোথায় যায় তারপরে কোথায় যায় এবং সব শেষ কোথায় গিয়ে আমাদের পরিপাকটা সম্পন্ন হচ্ছে তো এটা খুব সহজ আমরা সবাই জানি আমরা সাধারণত কোন রুট দিয়ে খাদ্য প্রবেশ করাই আমরা হচ্ছে মাউথ ক্যাভিটি দিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের খাদ্যবস্তুটা ভিতরে প্রবেশ করে এরপরে সেটা চলে যায় হচ্ছে দুই নম্বর রুট সেটা হচ্ছে ফ্যারিস ফ্যারিস থেকে সেটা চলে আসে তিন নম্বর ইসোফ্যাগাস ইসোফ্যাগাস থেকে এই খাদ্যটা চলে আসে স্টোমাক অর্থাৎ পাকস্থলিতে আমরা সবাই জানি পাকস্থলিতে খাদ্যবস্তু কিছু সময়ের জন্য জমা থাকে এরপরে সেটি চলে যায় টিওডেনাম হয়ে স্মল ইন্টেস্টাইন এবং মনে রাখবে স্মল ইন্টেস্টাইনে অধিকাংশ খাদ্যে পরিপাক সম্পন্ন বাকি যে অংশটুকুন থাকে তা এই লার্জ ইন্টেস্টাইন অর্থাৎ বৃহদান্তে প্রবেশ করে এবং মনে রাখবো বৃহদান্তে পানি এবং স্যালাইন শোষিত হয় আর খাদ্যের যে অবাচ্য অংশ রয়েছে তা এর একটাম হয়ে মলাশয় হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তো এই হচ্ছে আমাদের ডায়জেস্টের প্যাট খাদ্যবস্তু মুখ বিবর দিয়ে প্রবেশ করবো এবং পায়ুপথ দিয়ে পরিপাক শেষ হয়ে অপাচ অংশটুকুন বাইরে বেরিয়ে গেল আমরা দেখতে পেলাম যে একটি ছবির সাহায্যে আমরা পুরো পরিপাকের রূপরেখা কিন্তু বুঝতে পারছি তো এভাবে বাইরের প্রত্যেকটি টপিক চিত্রের সাথে বোঝা সম্ভব এবং যদি কৌশল জানা থাকে তাহলে চিত্রটি অনেক সুন্দর এবং অল্প সময়ে আঁকা সম্ভব তো বন্ধুরা পরবর্তীতে আমরা আবারও নতুন কোন টপিক এবং ছবি আঁকার নতুন কোন কৌশল নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম